Для более 8 тысяч новосибирских школьников начались единые государственные экзамены. Сегодня выпускники 11 классов сдавали предметы по выбору географию и литературу. А в среду их ждет обязательный ЕГЭ по математике. Завершатся испытания для выпускников в середине июня. Подробнее о первых экзаменах расскажет Михаил Якимов. Педагоги готовят аудиторию к первому экзамену. Скоро за партой сядут выпускники. Сегодня сдают дисциплины по выбору – литературу и географию. В 168-й школе итоговые испытания проводят для 11 классников Центрального округа. Следить за проверкой знаний по географии будут педагоги, не имеющие никакого отношения к этому предмету. У нас два учителя географии в школе, их сегодня обеих нет, они э, придут во вторую смену проводить уроки в основной школе. А, например, будет русский язык, значит, не будут задействованы учителя по русскому языку, точно так же по истории, по биологии, это категорически запрещено, даже вне аудитории. За полчаса до начала экзамена выпускники собираются в холле, сдают телефоны, проходят досмотр и отправляются в аудиторию. Вход только по паспорту. С собой калькулятор, транспортир, ручка и вода. Все остальное – строго запрещено. Процедура отработана годами, поэтому педагоги и наблюдатели не переживают. Тем летом я ездила в Орленок от Российского географического общества. Мне очень понравилось, я решила заниматься экологией, и чтобы поступить на экологию, нужна география. География – далеко не самый популярный предмет. Со всего центрального округа на экзамен записалось меньше 70 выпускников. Но они уверены, их будущее связано именно с этой наукой. Уже выбрали вузы. В Томске есть гидрометеорология, просто география. В Питере есть еще геоинформатика и что-то такое, там гертография. Вот. Еще есть институты кое-какие, но ну, из таких основных вот ТГУ и СПУГУ. Следят за ходом экзамена не только в кабинетах, но и в режиме онлайн с помощью видеокамер. Центр наблюдения впервые организовали в Сибирском институте управления. За ходом экзамена наблюдают студенты вуза. Сегодня они уже заметили попытку воспользоваться шпаргалкой и мобильным телефоном. Я когда сдавала, ну, самое главное, насколько ты готов, все как бы а следят за тобой или не следят, не, не важно. Если ты не собираешься списывать и так далее. Следующее итоговое испытание обязательно для всех. Математика. Пройдет в среду 29 мая. Закончатся госэкзамены 13 июня. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.